Jeg vil her fortælle om de overvejelser, jeg ville gøre mig, hvis jeg skulle designe et forsøg, hvor jeg skulle bestemme den specifikke varmekapacitet af vand. Mit udgangspunkt er, at øh, jeg kender formlen på termisk energi, som er givet ved massen af vand gange den specifikke varmekapacitet af vand gange temperaturstigningen af vand. Og nu vil jeg så designe nogle forsøg, som gør det muligt for mig at bestemme den specifikke varmekapacitet af vand. Jeg vil lave variabelkontrol, det vil sige, at jeg vil overveje, at jeg lader en størrelse variere og holder de øvrige fast. Hvad kan jeg så variere? Ja, jeg kan variere massen af vandet, og jeg kan variere, hvor meget temperaturen af vandet stiger. Og ja, så kan du selvfølgelig sige, at den termiske energi af vandet kan man også variere, men det følger med, hvis man øger massen af vandet, jamen så stiger den termiske energi, man har tilført, hvis man har varmet det et bestemt antal grader op, og jo mere man jo højere temperatur man får vandet op på, jamen jo mere termisk energi har man tilført. Så kan man jo overveje, hvordan man vil bære sig ad med at måle øh, massen af vandet. Det er ikke så svært, man vejer det. Hvordan man vil måle temperaturstigningen, det kan man nok gøre med et termometer med at måle temperaturen før og temperaturen efter. Den termiske energi er lidt mere tricky. Hvordan finder man ud af, hvor meget termisk energi man har tilført? Ja, ja. Hvis man nu vælger at varme vandet op med en døbekøver, og man kender døbekøverens effekt, og man antager, at al den termiske energi bliver omsat til, alt den elektriske energi bliver omsat til termisk energi i vandet, jamen øh, så kan vi regne med, at den termiske energi er lige med effekten af døbekøveren, gange med, hvor lang tid vi har varmet vandet op med døbekøveren. Og det tidsrum, der er forløbet, betegner vi med delta t. Hvis vi nu vender tilbage til formlen for termisk energi og regner med, at vi holder massen konstant, så har vi, at massen og den specifikke varmekapacitet af vandet er konstant i vores forsøg. Det betyder, at vi har en ligefrem proportionel sammenhæng, hvor proportionalitetskonstanten k altså udgør sig af massen af vandet gange den specifikke varmekapacitet. Hvis vi afbilder det, og har temperaturstigningen ud af x-aksen, og den termiske energi af vandet ud af y-aksen, så vil vi altså forvente at få en ret linje gennem 0,0 med god tilnærmelse. Denne ret linje har hældningen k, og proportionalitetskonstanten i, at i den her sammenhæng massen af vandet gang den specifikke varmekapacitet. Det betyder, at vi kan finde den specifikke varmekapacitet ved at tage k og dividere med massen. Okay, det kommer der ikke helt et forsøg ud af. Hvad skal vi rent faktisk måle? Lad os prøve at stille en fornuftig tabel op. Vi skal have plottet øh, den samlede temperaturstigning og den termiske energi. Men det er ikke det, vi kan måle. Først så skal vi beslutte, hvor lang tid det skal være mellem vores målinger. Lad os sige 30 sekunder. Så det vil sige, at mellem hver måling går der 30 sekunder. Vi har altså tiden 0, 30, 60 osv. Og øhm, en anden ting, vi måler, det er temperaturen af vandet. Det kan være, at det starter med at være 20 grader Celsius, så er det 22 grader Celsius og 24 grader Celsius og så fremdeles. Men det er jo ikke temperaturstigningen. Temperaturstigningen til at starte med, den er jo 0 grader Celsius, og så er den 2 grader Celsius, og 4 grader Celsius, osv. Det kan man godt få et regneark til at regne ud for sig. Endelig så er det jo den termiske energi, vi skal have fat i. Og den skal man jo regne ud. Det gør man ved at sige effekten af ens døbekøver gange, hvor lang tid der er gået. Så hvis nu for eksempel at døbekøveren har effekten... 400 watt, og så er der altså 400 watt, og så gange med 30 sekunder, og næste gang er det 400 watt gange 60 sekunder, og så fremdeles. Så får man nogle data, som det er muligt at plotte, 
Og så kan man lave lineær regression på data og finde øh, provisionalitetskonstanten, og så kan man regne ud, hvad den specifikke varmekapacitet af vand er. Man kan jo selvfølgelig vælge bare at tage en enkelt måling her, bare med at varme op i 30 sekunder, men det er en rigtig dårlig idé, fordi at man så kun har et målepunkt, og det er ikke nær så nærmest som at bestemme den specifikke varmekapacitet ud fra mange målepunkter, som man så tager en form for gennemsnit af. I det andet forsøg er det oplagt at holde opvarmningstiden konstant, og så variere massen af det vand, man varmer op. Det giver en lidt mere indviklet situation. Jeg vil sige, at vi vælger hver gang at varme vandet op, med døbekåren i 180 sekunder. Her vil den termiske energi, altså den tilførte termiske energi, være konstant, fordi det finder man som effekten af døbekåren gange, hvor lang tid der er gået. Det man varierer, det er masserne, f.eks. 0,1 kg, 0,2 kg, 0,3 kg osv. Og for hver gang vil man måle start- og sluttemperaturen af vandet, og til sidst vil man så regne ud, øh, hvor meget eller hvad stor temperaturstigningen af vandet er. Hvordan skal vi bruge disse data til at finde vands specifikke varmekapacitet? Hvis vi tager formlen for termisk energi og dividerer med C på begge sider, så får vi på den ene side termisk energi divideret med den specifikke varmekapacitet, og på den anden side får vi massen gange temperaturstigningen. I det her tilfælde holder vi den termiske energi konstant, den tilført termiske energi og den specifikke varmekapacitet er konstant. Det betyder, at massen og temperaturstigningen er omvendt proportional. Det er der ikke noget underligt i. Jo mere vand vi skal varme op, jo mindre må man formode, at temperaturstigningen bliver, når man varmer det op i lige lang tid med den samme døbekåre. Vi har altså, at massen og temperaturstigningen er omvendt proportionale, og der vil man sige, at man her ud af har massen af vandet, og op af y-aksen har temperaturstigningen. Når de er omvendt proportionale, så vil man få en hyperbel, og øhm, man kan så få potensregression på den her sammenhæng, så man får at en regressionsligning, der hedder y er lige med k gange x i minus første med god tilnærmelse. Og man kan altså bestemme k, og når man har bestemt k, så kan man også finde den specifikke varmekapacitet, fordi der jo gælder, at k er lige med den termiske energi, som vi kender, divideret med den specifikke varmekapacitet, som vi gerne vil finde frem til.